Met parlementariër Cedric van Samson spraken wij over een aantal actuele zaken. Zo over de nationale vrouwenvoetbalselectie die zich gediscrimineerd voelt ten aanzien van de mannenselectie en de behandeling die ze krijgen van het bestuur John Krishnadat. Verder spraken wij met hem over hetgeen de vicepresident heeft aangegeven dat hij dat er geen reshuffling zal plaatsvinden, terwijl de president wel aangeeft dat er reshuffling komt. En we spraken verder met Van Samson, die zitting heeft in de vaste commissie TCT over de problemen binnen de particuliere lijnbussector. Voetbal en politiek, dat er een duidelijke scheiding is als je het uh, bekijkt zoals FIFA het aangeeft. En um, ik wil het bijna even met een voorbeeld illustreren, want ik weet nog, er was een wereldkampioenschap waarbij de president van Brazilië zelfs aan uh, de trainer had gevraagd om Romario mee te nemen. En hij heeft Romario niet meegenomen. Dus ondanks de Mawina Wika. Dus daarmee wil ik gewoon aangeven dat um, politiek politiek is. Toch? En een politieke besluiten moeten blijven in een politieke sfeer. Maar wanneer zaken gebeuren die te maken hebben met de voetbal, sport... Dat ik denk dat de aangewezen instanties daarvoor, SVB, Buizen van Spreken, de sportbonden, dat die een oordeel erover moeten vellen. Dus als uh, actief lid in de politiek wil ik daar liever geen oordeel over vellen. Maar ik denk dat u wel iets kan zeggen wanneer zij aangeven dat ze zich wel gediscrimineerd voelen tegenover de mannenselectie. Nou, ik denk dat internationaal iedereen het weet, dat wanneer je de wereldkampioenschappen heb bij mannen, dat het logisch meer aandacht trekt. Dat is hoe we hoeven er geen doekjes omheen te binden. Wanneer NBA er is, is het een ander ding dan wanneer WNBA er is. Dus het is, ja, is misschien de wereld waar we leven, maar als het gaat om de middelen die gekanaliseerd moeten worden, dan vind ik dat er wel daar geen onderscheid in gemaakt mag worden. Dat net zoals wij de middelen ter beschikking stellen voor het de mannelijke selectie, dat dat ook zou moeten gebeuren voor de vrouwelijke selectie. Maar de aandacht die dat de sport trekt, er is misschien nou eenmaal nog een mannenwereld om het zo te zeggen. Dat men anders kijkt naar een mannensport en wanneer het gaat om vrouwensport. Maar er mag natuurlijk vanuit het beleid in het stellen van prioriteiten daar geen onderscheid worden gemaakt. En we hadden reeds met u, heer Van Samson, gesproken over reshuffling. En u heeft er daarover uw zienswijze gehad. Maar wanneer we nu horen dat de president zegt mogelijk over twee weken. En nu horen we de vicepresident zeggen er komt geen reshuffling. Dan begint die gemeenschap weer zo een brouwen te fronsen van. Staan de president en de vicepresident wel op één lijn? Nou als volgens vertegenwoordiger heb ik mijn mening gegeven erover. En dat doe ik altijd omdat ik onderbouw hoe ik iets zie. En ik geef ook aan waarom ik denk vanuit mijn uh, visie waarom je iets zo zou moeten doen. Nou, het is overduidelijk dat um, een van de argumenten die ik heb aangehaald over het functioneren, dat je daartoe de ruimte moet hebben om het functioneren te kunnen beoordelen. Um, de president geeft aan dat de reshuffling komt binnen twee weken. Dat is een coalitietop besproken. En als volksvertegenwoordiger hou ik me niet bezig met wat men in de, binnen de coalitietop doet. Ik toets het beleid dat uitgevoerd wordt. Maar ik kijk naar wat men van die ministeries wil gaan wijzigen wat men qua input anders wil gaan doen, wat men qua gestelde targets anders wil gaan doen en wat eigenlijk de vooruitzichten moeten zijn voor het Surinaams volk. Dat is wat ik hier heb gezegd in ons vorige interview en daar sta ik bij. Als dat um, een teken geeft aan het volk dat de mensen niet, uh, de twee beleidsmakers, de president en de vicepresident, niet alleen zijn met elkaar, dan moeten we terug naar wat, wat zegt ons bestuurlijk systeem. Wie leidt de regering? Wie zit de, de raad van ministers voor? Wie benoemt en ontslaat de minister? Dus ik denk dat dat alles te maken heeft met wat die spanning die er misschien nu is en het meningsverschil er is. Maar er is een coalitietop over gesproken en ik denk dat men een coalitietop dat besluit zal moeten nemen. Ja, maar wat die gemeenschap zich afvraagt is als de VP zich niet zo uitlaat, denkt u dat dan ABOP ministers gereshuffeld zullen worden? Nou, ik had u al in een eerder interview gezegd. Ik ik kijk niet naar ABOP, VAP, NPS, NPL ministers. Ik kijk naar ministers van het kabinet Santoki. Als de president Santoki van mening is dat die ministers niet functioneren, 
Na heeft hij de verantwoordelijkheid omdat als je dan na drie jaar, vier jaar het volk had komen uitleggen dat het niet goed ging, maar je die minister niet hebt gewezen, dan gaat het volk jou verweten dat je geen daadkracht hebt getoond. Dus het is een besluit dat des presidents is, toch? Dus ik wil niet praten over wel of niet wijzigen van ABOP ministers, dat ik u eerder zei. Ik kijk niet naar ABOP, VAP, PL. NPS ministers, ik kijk naar ministers van het kabinet Santoki. Er is een beleid dat het volk voorgehouden is en op basis van dat beleid vindt de toetsing plaats hier in DNA. Wanneer wij als volksvertegenwoordigers zitten, kijken we niet naar ABOP ministers, VAP ministers of NPL ministers. We kijken naar wat doen de ministers van het kabinet Santoki. Daarvoor zitten we hier, daarvoor zijn we vijf jaar gekozen om het beleid kritisch te volgen. Maar, u hoorde uw collega parlementariër Melvin Bova zeggen van de president en de vicepresident, die zullen toch wel de handen in eigen boezem moeten steken om de tekortkomingen bij hunzelf te zoeken. Nou kijk, net zoals uh, uh, ieder weet, wanneer je leiding geeft aan een regering, aan een regeerteam, dan moet je kunnen reflecteren op je team. Toch? Hoe, hoe jij het doet, moet men terugzien en hoe zij wat, je, wat jij van hun verwacht. Dus er is enigszins daarin misschien wel een kern van waarheid. Maar waar ik meer naar kijk is, wat waren de omstandigheden in de afgelopen twee jaar? Hoe hebben de ministers kunnen functioneren? Hoe heeft het heel team kunnen functioneren, inclusief de president? Want wanneer je deelt met internationaal een pandemie, niet alleen Suriname, wanneer je daarna deelt met internationaal gestegen prijzen van containers, internationaal gestegen prijzen van tarwe, uh, zonnebloemolie, dan legt dat toch meer druk op jou om internationaal rekening te houden met die zaken die jouw land gaan beïnvloeden, waardoor er bitter weinig terecht komt van wat jij zelfs aan beleid wil gaan maken. Omdat je moet dealen met die internationale omstandigheden die toch relatief heel veel betrekking hebben op het reelen en zeilen en het dagelijks leven in jouw land. Dus ik kan niet zeggen dat de president volledig de kans heeft gehad om zijn beleid zoals hij dat gewild had uit te kunnen voeren. Ook de vicepresident heeft misschien niet de ruimte gehad om alles te willen doen in de afgelopen twee jaren. Dus als je nu een oordeel zou vellen, zou je een oordeel moeten vellen op basis van hoe het is geweest. Hoe ze in staat zijn geweest die crisis te kunnen managen. Hoe zijn ze beide als uh, regeerteam in staat geweest om die COVID-pandemie in Suriname een hoofd te bieden. En als je daarnaar kijkt, dan krijg je een ander beeld. Dan krijg je een beeld over hoe men heeft gedeeld met die omstandigheden. Maar dat voldoet niet aan de verwachtingen van het Surinaams volk over alle andere zaken die er zijn. Dus dan, kan je een, dan krijg je een vertekend beeld als je het gewoon zo gaat bekijken. Daarom zeg ik, nu zijn we in een andere situatie waarbij we al een bepaalde mate van monetaire stabiliteit hebben bereikt met die IMF-deal. Er is nu wat een beetje rust op basis van COVID-19, dat is beheersbaar. Nu hebben we wat zicht op hoe we business kunnen gaan doen in Suriname, toch? Uh, lockdowns zijn weg, dus ik denk dat we nu echt de ruimte krijgen om goed beleid te gaan maken. Ja. Dus wat is dan de afgelopen twee jaren geweest? Uh, uh, leermomenten? Ik denk, één woord samengevat, crisismanagement. Het managen van die economische crisis die de regering Um, Santoki heeft overgenomen na de economische aanrijding die het land heeft gemaakt met Bouters achter het stuur. En crisismanagement ten aanzien van COVID-19. Want de zorg kwam behoorlijk onder druk te staan. En dan moeten we ook nog nagaan dat er in de afgelopen 5, 6, 7 jaren een heleboel niet is gedaan om die zorg in Suriname te upgraden waardoor wij in staat waren te dealen met een pandemie. Dus ik denk dat het meer crisismanagement was. Nu ga je krijgen management op basis van een stabiele economische situatie. Niet met lockdown maatregelen en beperkingsmaatregelen. Dat nu de economie weer kan gaan herleven. Maar dat heb ik ook ervaren toen ik in het weekend op straat was. Ik zag bepaalde uitgangsgelegenheden weer druk. Ik zag bepaalde een, een, eetplekken waar je eten kan halen. Waar we op volle toeren. Dus nu pas draait die economie echt weer. En ik denk dat we nu pas gaan zien wat onze beleidsmakers qua beleid kunnen doen. Dus in feite gaat men dus nu werken? Nu kan men werken. Nu kan men werken. De omstandigheden die je nu hebt, is eentje waarbij je ik, ik kan hossel, ik kan draaien je onderneming, in heb lockdown euro, tak in tapu voor zo'n euro, in heb nog een beperking, ik kan go. Ik kan doen je zijn Oké, okay, dan zie je wanneer mag orga het is. Maar voor de rest is het economisch leven in Suriname wel. We zijn bijna 80% weer genormaliseerd. Dus nu kan je zeggen van oké, okay, we beginnen nu weer.
Ja. En hoe zit het met het parlement, uh, heer Van Samson? Want de afgelopen tijden zien we meer commissievergaderingen en huishoudelijke vergaderingen. Zal er nog wat wetten behandeld worden? Nou, er zijn een flink aantal wetten op schema die behandeld moeten worden. Vandaag in huishoudelijk verband hebben we bepaalde zaken aangekaart die een beetje ja, problemen die opgelost moesten worden ten aanzien van de commissievergaderingen. Um, ja, het dak lekt nu, dus er wordt een beetje, niet een beetje wat, wat een herstelwerkzaamheden, renovatiewerkzaamheden uit, uitgevoerd. Vandaar dat we niet openbaar kunnen vergaderen. Ik denk dat het misschien wel volgende week verholpen is. Maar er zijn een flink aantal vergaderingen op schema. Waarvan er in commissieverband nog heel veel voorbereidend werk moet worden gedaan. Uh, we moeten ook nog heel veel feedback krijgen van de regering. Want kijk, dat moeten Surinamers goed gaan begrijpen. Uh, het, is geen, het is geen gevecht hier binnen van oppositie en coalitie. We zitten in dezelfde commissies. Er zijn meerdere commissies waarin Ebo Jones en Cedric van Samson in één commissie zitten. Waarbij we zelf samen met die minister daar zitten om te kijken naar wat er veranderd moet worden. De begrotingsbehandeling begint binnenkort. In de commissie TCT, vaste commissie van TCT, heb ik zitting. Maar ook andere DNA-leden van de oppositie. Dus nu in commissieverband beginnen we al met voorbereiding van bepaalde zaken. Waarbij er daar ook quorum nodig is. Dus dat wil zeggen, er zijn zeven leden in de commissie. En er moeten minimaal vier de presentie hebben getekend voordat je kan praten over een vergadering. Anders is het een bijeenkomst. Dus er zijn veel dingen. En ik denk, meneer Ganesh, dat u heel veel werk te doen heeft. Omdat uh, u een grote luisterdichtheid heeft. U heeft veel kijkcijfers. Dat u een beetje meer inhoud geeft aan hoe werkt DNA. Zodat mensen die thuis zitten gaan begrijpen waar het eigenlijk om gaat. Toch, want al die kijkcijfers die u krijgt. Maken dat meer mensen gaan begrijpen hoe het werk hier gedaan wordt. Want het is niet alleen wanneer we in openbare vergadering zijn, zijn we hier. We hebben ook veel, veel commissievergaderingen zoals je daar net zei. En daar wordt het werk gedaan. Daar hoor je de deskundigen. Daar worden al de argumenten aangedragen. En wanneer er daar al een bepaalde mate van overeenstemming is bereikt, dan komt de goedkeuring om over te gaan naar huishoudelijke en openbare vergaderingen.